ఓకే ట్రైలర్ లో అర్థం అవుతుంది సో ట్రైలర్ అయితే నిజంగా ఆ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా చాలా క్వశ్చన్స్ రేజ్ అయ్యాయని సో ట్రైలర్ లో చూస్తే ఏంటంటే మొత్తం ఈ పాలిటిక్స్ మీదనే ఉంది అండ్ నిజంగా జరిగినవి కూడా కొన్ని ఇన్స్టెంట్స్ ఇందులో యాడ్ చేసినట్టు మాకు అనిపించింది సో మీకు ఏమనిపించింది స్టోరీ విన్నప్పుడు కానీ అది మీరు చూస్ చేసుకునే విధానంలో కూడా ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు ప్రజెంట్ గా అయితే స్టోరీ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ అందరికి కనెక్ట్ అవుతుంది ప్రజెంట్ గా జరుగుతున్నాయి అన్ని విషయాలు మన ఆడియన్స్ కానీ పబ్లిక్ కానీ మాట్లాడుకునేది అయితే మాట్లాడుకుంటారు పొలిటికల్ గురించి దాని నుంచి ఏదైనా మాట్లాడుకుంటారు సో అదే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండి సో అదే మెయిన్ కనెక్ట్ అవుతాయి అవుతుంది సో మీకు బాగా కనెక్ట్ అయిన పాయింట్ అంటూ ఏది స్టోరీ మీతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు అంటే ప్రజెంట్ ఎలక్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి అంటే డబ్బు ఎలా వంచుతారు ఎలా గెలుస్తారు వాళ్ళది ఏంటి అంటే ఓటర్స్ ఏంటి ఓటు ఎంచుకున్న శాసనసభ వాళ్ళది సో ఆ పాయింట్ మెయిన్ అసలు వచ్చి అది నుండి మధ్యలోనే ఉంటుంది కదా అదొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే శాసనసభ అసెంబ్లీ అయితే ఉండదు అది ఒక టెంపుల్ లాంటిది యాక్చువల్ గా దాంట్లో గొడవలు అవన్నీ అవుతా ఉంటాయి కదా అది ఒక సమాజానికి ఒక టెంపుల్ లాంటిది మనం ఎలాగైతే టెంపుల్ కి వెళ్ళి మన కోరికలు అన్ని తీసుకోవడమా సో మన ప్రజల గురించి శాసనసభకి వెళ్ళి దాంట్లో కూడా కోరికలు లాంటివి కదా అంటే ఇంతకు ముందు కూడా ఈ పాలిటిక్స్ మీద చాలా మూవీస్ వచ్చాయి సో మీ మూవీలో కొత్తగా ఏం చూపించబోతున్నారు కొన్ని కొన్ని యాక్చువల్ గా రివ్యూల్ చేయకూడదు కాబట్టి చేయట్లేదు శాసనసభ చూడండి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటున్నారు పాలిటిక్స్ మూవీ అని బట్ లాస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ మేమేం చెప్పాలనుకున్నాం ప్రతి ఆడియన్ కి సొసైటీకి కనెక్ట్ అవుతారు మంచి మెసేజ్ మూవీ స్టోరీ లైన్ చెప్పకూడదు చెప్తే సో మేము యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాలిటిక్స్ అని చెప్తున్నామని మేము గట్టిగా అనుకుని వచ్చారా అసలు స్టోరీ ఎక్కడా రివీల్ చేయకూడదు ఒక్క లైన్ ఒక్క లైన్ హీరో క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పాలంటే ఈ సమాజం మారదు ఈ ప్రజలు మారు ఈ ఓటేసే పద్ధతి మారదు మనకెందుకు అనుకునే ఒక వ్యక్తి హీరో ఫ్రెండ్ అయితే ఈ సమాజం మారకపోవచ్చు ఈ ప్రజలు మారకపోవచ్చు ఈ ఓటేసే పద్ధతి మారకపోవచ్చు కానీ ఈ సమాజాన్ని పరిపాలించే రాజకీయ నాయకులను మారుద్దాం అని ప్రయత్నించే క్యారెక్టరే హీరో ఇంకెక్కువ అడగండి సో ఇందులో ఒక డైలాగ్ ఉంది కదా ఓటు వేసే ముందు డబ్బు తీసుకుని ఓటేసే వాడికి మళ్ళీ రివర్స్ క్వశ్చన్ చేసే అధికారం లేదు అని ఒక డైలాగ్ సో అంటే ఈ పద్ధతి ఇంకెప్పటికి మారొచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు సో ఇప్పటికీ ఇది నడుస్తూనే ఉంది చిన్న ప్రయత్నం అంతే మనం చెప్పాలనుకున్నది మేమైతే చెడు అయితే చేయలేదు మంచి సినిమానే తీసాం జనాలకి ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి యూజ్ అయ్యే మూవీనే తీసాం అనుకుంటున్నాం సో మేము మార్చే మార్చే దాంట్లో ఒక చిన్న ప్రయత్నం మేబీ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ లో ఒకరిద్దరు మారినా మేము సక్సెస్ అయినాయి ఓకే సో ఐశ్వర్య వెనుక పోస్టర్ చూస్తే వీరిద్దరు హీరోకి ఎంత సపోర్టింగ్ గా ఉంటారు అనేది అర్థం అవుతుంది లైక్ అంటే మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఓన్లీ హీరోకి సపోర్టింగ్ అనేనా లేకపోతే మీ క్యారెక్టర్ ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుందా సో దిస్ క్యారెక్టర్ భావన ఇస్ హీరోస్ లవ్ ఇంట్రెస్ట్ హిస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండ్ హిస్ బిగెస్ట్ సపోర్ట్ ఆల్సో ఎలా లవ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీ ఇద్దరి మధ్య అక్కడ పోస్టర్ చూస్తే చాలా సీరియస్ గా ఉంది ఇది శాసనసభ కంటెంట్ స్టోరీ లైన్ మీదే ఉంటది వాళ్ళకి సపరేట్ లవ్ ట్రాక్ ఏమి ఉండదు బట్ స్టోరీలో పాటే హీరోయిన్ హీరో టీమ్ లో ఇప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటాం దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఓకే మూవీలో క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఓకే అండ్ ఇందులో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు పృథ్వి గారు అండ్ సోనియా మామ్ గారు ఇంత మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళందరి క్యారెక్టర్స్ ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ కి వీళ్ళు యాక్ట్ అవుతారు అనేది అంటే శాసనసభ టైటిల్ గురించి మేము డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని డెఫినేషన్ ఇవ్వాలంటే ఒక షణ్ముఖమో ఒక ఇంద్రసేననో ఒక ఐశ్వర్యనో మేము చెప్తే రిసీవ్ చేసుకోలేరు ఇంద్రసేన మేము ఎక్కువ ట్రావెల్ అవుతుంటాం జర్నీలో దీని డెఫినేషన్ ఇవ్వాలంటే ఒక రాజేంద్ర ప్రసాద్ లాంటి వ్యక్తి చెబితే పీపుల్ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఈస్ వాట్ మేము ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో సోనియా అగర్వాల్ క్యారెక్టర్ ఎలా వచ్చిందంటే వేరే ఎవరైనా అంటే రొటీన్ గా ఉంటుంది ఫ్రెష్ ఫేస్ రీలాంచింగ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లాగా అనే డిస్కషన్ లో సెవెన్ జీ తర్వాత ఆమెకి లేదు ప్లస్ మాకు వేరే ఫ్రెండ్ ద్వారా సేమ్ ఇట్స్ ఆల్ రెఫరెన్స్ మాకు చెన్నై మాకు చిత్తూరుకు దగ్గర వేరే ఫ్రెండ్ రెఫరెన్స్ సో స్టోరీ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ రియాక్షన్స్ ఏంటి లైక్ అంటే ఈ స్టోరీ మేము చేయగలం మీరు పోస్టర్ చూసారంటే సో ట్రైలర్ లో గానీ సోనియా అగర్వాల్ది ఐ హోప్ 
సోనియా సోనియా గాంధీ లైక్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ అన్నట్టు పోట్రి అయింది ట్రైలర్ లో అలా ఏం కాదా సినిమా చూడండి అంటారు ఓకే అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మీరు ఎలా వాళ్ళతో యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ మీకు ఎలా అనిపించింది ఐశ్వర్య యూ యాక్చువల్లీ దిస్ వాజ్ ద సాడ్ పార్ట్ దట్ ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ టు పర్ఫార్మ్ విత్ రాజేంద్ర సార్ ఓకే బికాస్ ఇట్స్ లైక్ ఇన్ ద బిగినింగ్ పార్ట్ హీస్ ఇన్ ద బిగినింగ్ పార్ట్ అండ్ I joined later. Okay. So do you have scenes with uh, Sonia ma'am? No. Oh. No, that's okay. a sad part. I only okay. have scenes with him. Okay. And him. At least you <laughs> met them? Uh no, I did not meet them. No. Okay. So me experience Chepani Rajendra Prasad Garu. The Jangon me kuda ayin tho team undu nadu. Hmm. బట్ అంటే మొత్తం కంప్లీట్ గా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఆయన క్యారెక్టర్ చేసిన సో నా క్యారెక్టర్ దాని క్యారెక్టర్ దగ్గర ఉంటుంది కలిసి కలిసి ఏం చేయలేదు బట్ అంతా ఉంటుంది ఓకే సో సెట్స్ లో ఏమైనా టిప్స్ ఇచ్చే వాళ్ళ లైక్ ఇలా చేయండి ఎలా చేయండి ఎందుకంటే ఆయన చాలా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ అదే నిజంగా చెప్పాలంటే అవన్నీ కాదు కానీ ఆయన క్యాపిటేషన్ అయితే ఉందో ఆయన డబ్బింగ్ చెప్పిన తర్వాత వచ్చిన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఆ నలుగురు తర్వాత నాకు మరోసారి మైల్ రాయి ఈ మూవీ అని చెప్పారు అది మాత్రం సో ఫైనలీ మీ మూవీ సిక్స్టీన్త్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అండ్ జనాలు థియేటర్ కి వచ్చి చూడాలి అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఒక మంచి సొసైటీకి యూస్ యూజ్ అయ్యే కంటెంట్ ఎంచుకొని మంచి పాటలు మంచి బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ లాంటి గొప్ప యాక్టర్ ద్వారా శాసనసభ డెఫినేషన్ చెప్పించాలని మేము ప్రయత్నించాం డెఫినెట్లీ నచ్చుతుందని అవతార్ లాంటి పెద్ద సినిమా ఉన్న డేట్ కి మా మూవీ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెంట్ తో మేము అదే రోజు అనుకోవచ్చా ఎస్ ఛాలెంజింగ్ అని కదా మా ప్రోడక్ట్ మీద మాకున్నటువంటి డేట్ ఫిక్స్ చేసాడు అందరు షాక్ అసలు ఏంటి అంత పెద్ద సినిమా ఉంది ఎందుకు కానీ నిజానికి కూడా ఆయన తీసుకున్న డిసిషన్ చాలా బాగుంది ఆ రోజు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక పండగ వాతావరణం ఉంటుంది థియేటర్స్ మొత్తం సో జనాలు వస్తారు అందరు థియేటర్స్ వస్తారు ఆ వాతావరణంలో మన మూవీ కూడా ఉంటాడు సో ఏదో తీసుకున్న స్టెప్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుంది మెయిన్ మా మూవీ మీద మా కంటెంట్ మీద మా ప్రోడక్ట్ మీద ఉన్న నమ్మకం అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుగు ఆడియన్ కి నచ్చుతుంది అని నమ్మి ఆ డేట్ కే వస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి చెప్పాలంటే మా మూవీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిలీజ్ సపోర్ట్ అంతా ఎన్ వి ప్రసాద్ గారు ముందుకొచ్చి మాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సో మీరు మీ మాటల్లో మూవీ గురించి ఒకటి ఏంటంటే నేను ఆఫ్టర్ డబ్బింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎండింగ్ లో టూ అవర్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ మా మూవీ అంటే మా మూవీ గురించి నేను చెప్పదు అంటే రియల్గా చెప్తున్న బీజియం కానీ రవి బర్స్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ కానీ లిటరల్ గా చెప్పాలంటే ఒక సెకండ్ ఓట్లో తిరగలేకపోయాను బయటకు వచ్చినాక నిజంగా నేనే చేసిన దేంట్లో మూవీ అసలు బిలీవ్ క్యాటర్ అంటే అలా అనిపించింది I just want to request the audience that they should definitely go and watch this film on 16th of December because this movie is the perfect combination of good uh, story, mm. good direction, good actors, good music and everything is best in this film. Okay. So it's full paisa vasool for you, for the mm. audience. So they should definitely go and watch the film. Thank you. Thank you very much. I would definitely choose the movie. Thank you. And the movie ki, uh, December 16th will be feedback for the movie. I will be able to get the feedback for the movie. And thank you. Thank you thank very you, much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.